moja kwa moja kutoka pembe zote za dunia hujambo na karibu Zap TV kwa mchipuko wa habari mpya. Kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga Novemba 25 amekashifu bunge kwa njama zao za kuanza zoezi la kusikiza rufaa ya kuondoa makamisho na wana watume huru ya mipaka na uchaguzi IBC walioweza kupinga uamuzi wa mwenyekiti wa tume hiyo wa kumtangaza rais William Ruto mshindi Agosti 9 kutoka afisini mara moja kwa kupinga njama hiyo Raila amebainisha kuwa bunge halina mamlaka ya kuchunguza makamisho na hao wala kuwa na nafasi ya kusikiliza malalamisho yoyote kwa uso bali tu kusikiliza malalamikaji pekee bila kuwaita makamisha na kwenye bunge akisema hiyo ni kazi ya jopo kiongozi wa upinzani ameweka wazi kuwa kuwaita makamisha na hao bungeni hiyo basi ni kuweza kukiuka kazi ya jopo aidha kuharibu kile jopo linafaa kuundwa kushughulikia akiendelea kuongea Raila amesema kuwa ni jambo la kuhuzunisha kuwa licha ya bunge kushughulikia masuala mengi mazito yanayolenga ya wananchi huku wakiendelea kuwa na shida chungu nzima linashughulikia na kuwinda makamisha na wa IBC waliokosa kukubaliana na mwenyekiti wao ili kuadhibiwa. Odinga amesema hiyo ni njama ya serikali kulipisha kisasi kwa wanne hao Juliana Cherera, Francis Wanderi Irene Masit na Justus Nyangaya akionya kwamba hata ruhusu kama hilo kuendelea hivyo na kuwataka wabunge kupika breki kwa shughuli hiyo mara moja. Hata hivyo, matamshi hao ya Raila yameweza kumkera Rais Ruto na kuendelea kumtupia mishale kwenye mtandao wake wa Twitter akisisitiza kuwa ni lazima wanne hao waajibishwe huku akimtaja Raila kama kiongozi aliyechangia kuanguka kwa taasisi kupitia mwafaka wa handshake aliyofanya na mstaafu Rais Uhuru Kenyatta. Rais kwa kuendelea kumjibu Odinga amesema ni lazima wanne hao waulizwe maswali kwa sababu walitaka kuharibu demokrasia wakati huo wa uchaguzi. Mbe huo wa Rais kwenye mtandao wake wa Twitter uliweza kusema hivi. The Lords of Impunity who destroyed oversight institutions using the handshake fraud. Should allow parliament to hold rogue officials who put the nation in danger by subverting the democratic will of the people to be held to account new order is rule of law not wishes of big men kwenye mtandao wake wa twitter Raila ameweza kumjibu rais huku akidai kuwa basi kuna njama ya Ruto kukoroga IBC mwaka wa 2027 akisema hivi There is due process and natural justice. Things aren't just done at the whims of the executive. The rule of law must prevail and not just your jungle laws that you want to institute so as to subjugate Kenyans to a conveyor belt system of elections come 2027. We shall not relent. Kumbuka hii ni Zap TV channel. Shukrani kwa nami mimi nikiwa mtangazaji wako Sochati FE